നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തെക്കേപ്പുറ രുചിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയാണ് ഒരു കിലോ ചെമ്മീന് ഒരു കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് കോലരിയാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഇതിനായിട്ട് എടുത്തത് ചില ആൾക്കാർ കൈമ എടുക്കാറുണ്ട് കൈമനക്കാട്ടി ബെറ്ററായി തോന്നിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കോലയാണ് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അര കിലോ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തത് പെരിഞ്ചീരോ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് തക്കാളി കരിയേപ്പ് മല്ലിയില മുളക് പൊടി മുളക് തൈര് ഗരം മസാല ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീൻ വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം ചെമ്മീൻ വൃത്തിയാക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വായ ഇത് ഇത് വൃത്തിയാക്കാതെ എടുത്താൽ വയറിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ആണ് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ചട്ടി ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെമ്മീനാണ് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഹാഫ് വേവിലാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്ക് ഒന്ന് അമർത്തുക ഇത് ഹാഫ് വേവിൽ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം ചെമ്മീൻ പൊരിച്ച ഓയിലിലാണ് ഞാൻ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചപ്പുവതിന കരിയപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വെച്ച ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇതിൽ നാലഞ്ച് സൈസ് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് മിക്സിയിലിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത നാലഞ്ച് മുളകാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എരു കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ചെമ്മീനിൽ ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കുറച്ച് മുളക് ഇതിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തത് ചേർത്തത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച രണ്ട് തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം വയറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചതിലും ചെമ്മീൻ്റെ മസാലയിൽ ഞാൻ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വീതം ഗരം മസാല പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നല്ലവണ്ണം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഈ വയറ്റി വെച്ച ഉള്ളിയിലേക്ക് പൊരിച്ച് വെച്ച ചെമ്മീനിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി നല്ലവണ്ണം വറുത്തെടുക്കണം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളിയും നേഴ്സും മുന്തിരിയും ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് ഇത് ചെറിയ തോതിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണ വരെ ഇങ്ങനെ വയറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഉള്ളി വയറ്റി വെച്ച ഓയിൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ഓയിലാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒന്നര സേറാണ് ഒരു കിലോ ആ അളവിൽ ഞാൻ മൂന്ന് പാത്രമാണ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നര സേറാണ് ഒരു കിലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനാവശ്യമായി വെള്ളം വേണ്ടത് മൂന്ന് പാത്രം വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തെളിച്ചു വരുന്നത് വരെ മൂടി വെക്കാം തെളിച്ചു വന്നു ഇനി കൈകി വെച്ച അരി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇത് റെഡി ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇത് അടിച്ചു വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ മാതിരി കൂടുതലൊന്നും വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മുക്കാ ഭാഗം വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കി അടിയിൽ മസാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് വേവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്താൽ മതിയെന്ന് ഇത് വെള്ളം നല്ലവണ്ണം പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിത് റെഡി ആയിക്കണോ നോക്കാം അത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു കുറച്ച് വായയില വെക്കാം അടി പിടിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മേലേക്കാണ് ഞാൻ മസാല ഇടുന്നത് അത് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഉപ്പിട്ട് ഇളക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ വേവിച്ച് വെച്ച ചോറ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നാരങ്ങ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒട്ടി പിടിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോറ് ഒട്ടി പിടിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നാരങ്ങ വയ്ക്കുന്നത് ഇനി വറുത്ത് വെച്ച നെഡ്സും മുന്തിരിയും ഉള്ളിയും ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇടാം ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ മല്ലിയിലട ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം
ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിടാം അങ്ങനെ റൈസ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇനിയും അതേമാതിരി മസാല ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വായൻ്റെ ഇല എടുത്തിട്ട് റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലുള്ള മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവും ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു അങ്ങനെ തെക്കേപ്പുറം സ്റ്റൈലുള്ള ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല